हेलो एवरीवन वेलकम टू स्मार्टकास्ट डॉट कॉम स्मार्टकास्ट डॉट कॉम में हमरा जरा माने फैकल्टी आ ची हमरा एक तक कुछ सुंदर करे कंटेंट गुल के शादी नहीं ची जरा टेट 2022 एपियर हो बे तादेखी जी तोड़ा पाँच तय विषय आ ची पुत्ते तय विषय के हमरा पुत्ते दिनी वीडियो दिच्छी � আমরা যে ম্যাথমেটিক্সে এই পার্ট ডি পার্ট ডি ম্যাথমেটিক্সের যে পার্টটা রয়েছে সেই পার্টটা নিয়ে একটু কথা বলবো টোটাল 10টা কনটেন্ট আছে ঠিক আছে আর ম্যাথমেটিক্স পেডাগজি সঞ্জীব স্যার এর ভিডিও তোমরা দেখে নেবে অলরেডি কিছু ভিডিও দেয়া আছে প্রভাত স্যার ইংলিশ বেঙ্গলি নিয়ে প্রতিদিন নিয়মিত লাইভ করছেন ভিডিও দিচ্ছেন তোমরা এইগুলো ফলো করো টেট 22 কিন্তু ক্র্যাক করতেই হবে আর যদি আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছো আমাদের যারা সাবস্ক্রাইবার আছো যারা টেট অ্যাসপিরেন্ট তারা যদি পেয়ে যাও टेट बाईस दिन क्रैक करते बालों, आमादे थे क्या आनंदो, निश्चय, तुम्हादे जब तो बेशी आनंदो हो बे कि नामादे लोग को आनंदो, शुद्रां, तुम्हादे जो नामादे ये निरोलास चेष्टा, निरोलास प्रयास, ये तो बीता जावे ना, ये तो हम लोग उसी आशा करें, चलो, तारे पार्ट बी मैथमेटिक्स से दोष्ट टोटली दोष्टा विषय कोडे पुनर्मार्ग स्थान में थांगे थांगे। तो मैं जानूं एवं पुत्ते टा ये दोष्टा कंटेंट देखे ये एक टा दुटो कोडे क्वेश्चन थांग दे एवं तुमरा आस्था आस्था रेडी हो आज के अभी पुर्तुम जिन अगर बोलते हैं एकदम फर्स्ट जैसे ज्योमेट्री ज्योमेट्री बड़ा तो बेसिक धारणा एक टुकड़ কারণ এখন সময় খুব কম একটু তাড়াতাড়ি বুঝে নিতে হবে কি প্যাটারনে क्वेश्चन হবে কি ভাবে आंसर করতে পারবে একটু মোটামুটি একটু ডিভিশন টাইপেরই কিন্তু আমাদের এই ক্লাসগুলো চলছে ঠিক আছে আর একটা কথা বলে নিই যে এই যে জিওমেট্রি যেটা আজকে আমি তোমাদেরকে টোটাল 10টা क्वेश्चन আলোচনা করব আমি অনেক আশাবাদী এর থেকে তোমরা কমন পাবে হয়তো একদম ডিটো কমন পাবে না হয়তো এই টাইপ কিছু কমন হবে ডেটা পার্টে যা থাকবে কিন্তু কমন পাওয়ার বিরাট চান্স তোমরা ভালো করে ফলোআপ করো এবং এর সাথে रिलेटेड যে লস গুলো আছে জিওমেট্রি যে লস গুলো আছে সেগুলো কিন্তু একটু ক্লাস 8 9 10 এর বই থেকে তোমরা একটু খানি দেখে নেবে ঠিক আছে তাহলে চলো শুরু করা যাক ফার্স্ট দেখো একটি রম্বসে দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য 16 সেমি আর 30 সেমি রম্বসের পরিসীমা কত এই হচ্ছে ফার্স্ট क्वेश्चन তাহলে প্রথমে রম্বস নিয়ে আগে একটু গল্প করি রম্বসের চারটি বাহু সমান এবং দেখতে অনেকটা কাজু বর্ফির মতো তাই না जाइ हो ता रामोशे चार्टे बाहु तो शोमानी बड़ो के तो चार्टे बाहु शोमा अरे बड़ो बड़ो के तो इस चंगे मरे स्क्वायरेस चंगे रामोशे बेसिक डिफरेंस की देखो बड़ो के तो पोते एक टा कोन किंतु नाइनटी डिग्री शामो को तो रामोशे किंतु पोते एक टा कोन शामो कोन हवा किंतु ये रकम कोनो बादमादोगतन नंबर टू हो चुके डायगोनल्स टू डायगोनल्स सबे रामबस पार्टिकुलरली बाइसेक की चलता है विशेष इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये वो ये प्रॉपर्टी टा खूब काजी लग गए तुम्हारे ए धोने रहो उनको समाधान करो शुरू ताहुले हमरा पुत्र में एक रामबस ट्रॉप को नीचे देखो ए ही बच्चे का रामबस ठीक है এবার রম্বসে দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ডায়াগোনালে দুটো ডায়াগোনাল লেন্থ দেওয়া আছে তাহলে এই একটা ডায়াগোনাল ধরো আর একটা ডায়াগোনাল হচ্ছে এইটা তাহলে এটা হচ্ছে 30 সেমি তাহলে এইটাকে ধরে নাও এই ডায়াগোনাল হচ্ছে 30 সেমি আর এই ডায়াগোনালটা একটু ছোট 16 সেমি ঠিক আছে দুটো ডায়াগোনাল তো ইকুয়াল নয় পারপেন্ডিকুলারলি বাইসেক কি যাবে তার মানে এটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার মানে এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি আর এই সেগমেন্টটা এই সেগমেন্টটা सेम আর এই সেগমেন্টটা এই সেগমেন্টটা सेम ঠিক আছে এবার পরিসীমা মানে চারটি বাহুর যোগফল তোমাকে বের করতে হবে এটাই তো পরিসীমা তাহলে চারটি বাহু তো ইকুয়াল তাহলে একটা বাহু বের করলেই হয়ে যাবে তাই তো তাহলে কি করব প্রথমে দেখো এই যে একটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হচ্ছে এই ট্রায়াঙ্গেলের যে এই সেগমেন্টটা আর এই সেগমেন্টটা এরকম এক সেগমেন্টটা দুটো যোগফল থাকি তাহলে নিশ্চয়ই দুটো ইকুয়াল কারণ একটু আগে বলেছি একটা রম্বসের দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান এবং দুটি কর্ণ পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে মানে রম্বসের দুটি কর্ণ সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে এটা হচ্ছে ব্যাপার তার মানে এটা যে 30 হয় তাহলে নিশ্চয়ই এটা 15 হবে আর এটাও 15 হবে ঠিক আছে আর এই পুরো যে 16 হয় নিশ্চয়ই এটা 8 হবে এটা 8 হবে এই তো ব্যাপার তাহলে এই যে একটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরি 
তৈরি হয়েছে এই যে এ ধরো বি সি এই ট্রাঙ্গেলের মধ্যে এই ট্রাঙ্গেলটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আর এটা ফিফটিন এটাই তাহলে আমাকে এবার তাহলে একটা সাইড আমরা পেয়ে গেলাম সেভেনটিন সেন্টিমিটার তাহলে পরিষেবা বা মেন বা পেরিমিটার সেটা হচ্ছে চারটে সাইডের যোগফল চারটে সাইডের যোগফল ফোর ইন্টু সেভেনটিন তাই না কারণ চারটে সাইডের যোগফল হচ্ছে ফোর ইন্টু সেভেনটিন দ্যাট ইজ সিক্সটি এইট সেন্টিমিটার তাহলে এর আনসার হচ্ছে সিক্সটি এইট সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে রাইট ঠিক আছে এবার নেক্সট হচ্ছে আমরা দেখো ত্রিভুজ পি কিউ আর এ আমি যদি কনস্ট্যান্ট এই যে রেশিও থেকে এটা তো ভার্চুয়াল আর রয়েছে মানে অ্যাকচুয়াল তো কোনো ভ্যালু নেই ওগুলো সব রেশিও মানে তো ওখানকার যে কমন যে প্যাটার্নগুলো ক্যান্সেল আউট করে রেশিও বলে দেওয়া তাহলে এটা তো অ্যাকচুয়ালি ভার্চুয়াল রয়েছে আমাকে অ্যাকচুয়াল করতে গেলে আমাকে একটা কনস্ট্যান্ট অফ রেশিও জেনারেট করতে হবে তাহলে কনস্ট্যান্ট অফ রেশিওটা ধরে নাও যদি কনস্ট্যান্ট অফ রেশিও বা যেটাকে বাংলায় বলে আনুপাতিক ধুবক সেটা যদি এক্স হয় তাহলে পি এর ভ্যালুটা হবে অবশ্যই ওয়ান ইন্টু এক্স দ্যাট ইস এক্স কিউ এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে থ্রি এক্স আর হচ্ছে আর এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে ধরো ফাইভ এক্স ঠিক আছে এই ব্যাপারটাকে ফিল করবো মানে কনস্ট্যান্ট অফ রেশিও দিয়ে তিনটাকে মাল্টিপ্লাই করে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আমরা তৈরি করে নিলাম এইবার এই যে তিনটে অ্যাঙ্গেল রয়েছে তিনটে অ্যাঙ্গেল সাম অবশ্যই ওয়ান এইটি একটু কি বলছে অ্যাঙ্গেল সাম প্রপার্টি তাহলে এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ এক্স এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ এক্স তাহলে কত হলো টোটাল হচ্ছে নাইন এক্স নাইন এক্স মানে এটা হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত এক্স এর ভ্যালু টোয়েন্টি ডিগ্রি ব্যাস এখান থেকে আমরা কিন্তু এক্স এর ভ্যালু তৈরি করি এবার এক্স এর ভ্যালু যখন তৈরি করলাম তাহলে আমি বলতে পারি যে অ্যাঙ্গেল আর মাইনাস পি লাগবে তাহলে আর এর ভ্যালুটা কত অ্যাঙ্গেল আর মানে হচ্ছে ফাইভ এক্স তাহলে ফাইভ এক্স মানে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি দ্যাট ইজ হান্ড্রেড ডিগ্রি ঠিক আছে আর লাগবে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল পি অ্যাঙ্গেল পি কত অ্যাঙ্গেল পি হচ্ছে এক্স এক্স মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে অ্যাঙ্গেল আর মাইনাস অ্যাঙ্গেল পি এটা হচ্ছে হান্ড্রেড ডিগ্রি মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি দ্যাট ইজ এটা হচ্ছে এইটি ডিগ্রি এই হচ্ছে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই ফিল করেছো একটু ভিডিও পজ করে তোমরা এটা একটু স্ক্রিনশট দিয়ে নাও আর নেক্সট এবার নেক্সট সামনে চলো ডিই এফ একটি সমকোণী ত্রিভুজ মানে যার একটা অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি সেটাকে বলে সমকোণী ত্রিভুজ তাই তো একদম বেসিক জায়গা থেকে তোমাদেরকে একটু একটু করে টাচ দেওয়ার চেষ্টা করছি কারণ যারা সবাই তো অঙ্কে খুব যে স্কিল ভালো আছে তা নয় অনেকেই আছো যারা একটু অঙ্ক উইক আছে তাদের জন্য আমি কিন্তু চিন্তা ভাবনা করে প্রত্যেকটা জিনিস এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি ডিটেল করার চেষ্টা করছি চলো তাহলে যার ই কোন হচ্ছে সমকোণ আর ডি ই হচ্ছে ফিফটিন একটা ফিফটিন সেন্টিমিটার যা কিছু দেওয়া আছে ওখানে ইউনিটটা বলা নেই ডি অ্যাঙ্গেল ডি এফ সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে ইএফ কত আমরা একটু ড্রয়িংটা করে তাহলে আরো ফিল করতে পারবো একটা সমকোণী ত্রিভুজ তার মানে একটা কোন সমকোণ করে আঁকতে হবে এই হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের ই কোনটা সমকোণ তাহলে এইটা যেহেতু সমকোণ তাহলে এইখানে আমি ই বসি আর যে কোনো জায়গায় ডি আর একটা জায়গায় এফ বসি দাও তাহলে ব্যাস তিনটে ভাটেক্স তৈরি হয়ে গেল আর একটা সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে এবার ডি ই হচ্ছে ফিফটিন সেন্টিমিটার এইটা হচ্ছে ফিফটিন ফিফটিন ধরে দেওয়া হচ্ছে আর ডি এফ মানে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে বের করতে হচ্ছে ই এফ কত এইটা কত দেখো এখানে যেটা লাগবে এখানে একটু টিনোমেটিক কনসেপ্ট হলে সুবিধা হয় একদম টিনোমেটিক কনসেপ্টে চলে আসো দেখো এখানে এই সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের রেসপেক্টে এটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার আর এটা হচ্ছে বেস তাই তো তাহলে আমরা আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার আর বেসের রিলেশন সেটা কে করে সেটা হচ্ছে ট্যান করে তোমরা একটু টিনোমেটিক বেসিক ধারণাগুলো নিয়ে নিও যে সাইন হচ্ছে 
perpendicular by hypotenuse, cos मने उचे base by hypotenuse, tan मने perpendicular by base. ताहुले, tan 60 equal to perpendicular by base, एकने perpendicular उचे DE by base उची EF. एक बार, tan 60 एर भेलो गातो, 1 by root 3, एर होच्छे tan 60 भेलो, और DE एर भेलो होच्छे 15 by EF, तावले EF एर भेलो गातो, एक तु कोना कुनी गुम पड़ा, EF into 1 EF, और root 3 into 15, माने 15 root 3, तावले EF एर भेलो गालो, 15 root 3, अच्छा कोई तुम्हारा बात फील करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट सामने चलो। नीचे चार्टी पहुँचने दे। चार्टी पहुँचने वाले एबीसीडी चार्टी पहुँचने दो। चार्टी ऑप्शन दे आज। पोते की जो तीन टी बाहुल माप दे आज। कौन खेतों जो तीन तीन जो आपका संभव ना हो। देखो, इकहले अमी एक तो तुम्हारे जे कोनो दुटी बाहु जोगफल आराक्ट बाहु देखे सब शुमाई बड़ो बुदे रहा ठीक आज Sum of any two sides must be greater than third side तार माने धड़ो एरकोम जिदी हो है जे एक्टा 3 cm एक्टा 2 cm एक्टा 5 cm एक दी किसी बुदे बाश्वाम को निस्टी बुदे बाश्वाम ना क्या नो 3 plus 2 बचे 5 आराक्टा ताले ट्रायंगल ड्रॉप करते के लिए सब ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड अवश्य ही होता है। ताहूँ एक आने जो पहुँचने वाले दिया ची ऑप्शन वाले दिया ची, जो ऑप्शन वाले तो यहाँ पर हमारा एक तो वेरीफाई करो, जे ए जे सब ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड ए जा इतने काज ठीक है जी काज कोर्ची तार पर ये three plus six point five nine point five ग्रेटर देन four ताले इखने तो खूब तीन टे घटों ना घटवाने को तेक टा खेते तीन टे घटों ना घटते पड़े अमी इखने तीन टे घटों ना अमी इखने लिखी एक तो उच्चे three plus four तमने तो बार बुझे पड़े ग्रेटर देन six point five एक दम ठीक है जी तान three plus four बने seven seven is greater than six point five ये बार four plus six point five ये तो आप उसे 4 प्लस 6.5 पर 10.5 ग्रेटर देन 3 आर हो चें बाकी था तो 3 प्लस 6.5 तब 9.5 ग्रेटर देन 4 ताहूँ तीन टे किंतु एक अने वैली है ना तीन टे इनिक्वेशन किंतु वैली हो जाती ताहूँ एक जो नो ए डा किंतु तीव्र जाका संभव हो बे अमर कोशिश ना चें कुंटा संभव नो है शीत 4 plus 3 गेटर 7 गेटर दन 5 ताले इटा हो तीन टे केसी किंतु एक अंदर एक किंतु वैल्यू हो जाती है तब प्रोसेस इटा देखो 1 plus 4 मतलब 5 5 इस गेटर दन 4.5 यस इट इस राइट 1 plus 4.5 दैट इस 5.5 गेटर दन 4 आर हो चाहे 4.5 plus 4 मतलब 8.5 गेटर दन 1 इटा हो सब लोग राइट हो चाहे एक बार बी तो शुरू ह ता नेक्स्ट देखा जाके जाए 3 plus 4 को तो में 3 plus 4 equal to 7 which is equal to third side 7 तब मैंने बुझ रहा हूँ ये sum of the sides whose lengths are 3 and 4 not greater than the third side माने 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो फल अपने साथ इतने के बड़ो होते हैं ना ताई जो नहीं ए ही ऑप्शन था किंतु हमारे तीन बुझ पड़ी कर चेना ताले आश्रम में बुझने पाले एक उपस्� थोड़ा तो तुमने जो भी मामले मोने रखते पड़ो तो वाले तुमने आवश्यक ही ये दोनों आपको शोना दोते पड़े नेक्स्ट चलो एक ही तीव्र जे एक ही बॉडी कोन 100 डिग्री 100 दौड़ डिग्री ये बोले विपुली तो अंतो कोन 30 डिग्री होले तीव्र जे ऑपोर कोन जाए मान को तो ताले इतने तो बॉडी कोने धारणा धार ता शेड नहीं है किंतु आंकड़ा रोए चाहिए ताल आपने एक ड्रॉप करी ताले बाबत एक फील करते बाढ़ दे तो उन्होंने पाली नहीं नहीं पाई थी देख ऐ वो चीज़ बुझे ड्रॉप करी थी इबाब वो चीज़ एक तो बॉय कौन एक्शन दौड़ दी ताले बॉय कौन कौन था जे कौन एक तो बाहु के तुम्हें जो दी एक्सटेंड करो ता� 
যে তিনশো ষাট আর বৈকমগুলি সমষ্টি হচ্ছে তিনশো ষাট অর্থাৎ দেখো পঞ্চকমগুলির সমষ্টি কিন্তু বারবার চেঞ্জ হচ্ছে ত্রিভুজ থেকে চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ থেকে পঞ্চভুজ বিভিন্ন সময় কিন্তু অন্তকমগুলির সমষ্টি চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু বৈকমগুলির সমষ্টি কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না এটা প্রমাণ করা যায় যাই হোক তাহলে এখানে যারা দেওয়া হচ্ছে একটি অন্তকমগুলির সমষ্টি তাহলে সমষ্টির ফর্মুলা একটু আগে করেছি সমষ্টির ফর্মুলাকে তুমি এভাবে লিখতে পারো টু ইন্টু এন মাইনাস টু ইন্টু নাইন ডিগ্রি এইটা হচ্ছে অন্তকমগুলির সমষ্টি এইটা বহু বহু বহিকমগুলির সমষ্টি তিন গুণ তাহলে এটা কি হবে এটা ইকুয়াল টু তিনশো ষাট ডিগ্রি বৈকমগুলির সমষ্টি এটা তো কনস্ট্যান্ট লিখতে হবে বললাম ইন্টু থ্রি এই হচ্ছে ইকুয়েশন তৈরি এইবার আমরা একটু এটাকে সলভ করে এন এর ভ্যালুটা ফাইন করব তাহলে দেখো এটা নাইন ডিগ্রি এটা কেটে দাও ফোর হয়ে গেল এই টু দিয়ে এটা কেটে দাও টু হয়ে গেল তাহলে এন মাইনাস টু ইকুয়াল টু হয়ে গেল সিক্স তাহলে এন এর ভ্যালু হয়ে গেল এইটা আরে আবার অক্টা গণিত হয়ে গেল যাই তাহলে বহু যে বাউ সংখ্যা হলো আট তবে এটা কিন্তু সুষম নয় এটা কিন্তু কোন জায়গায় বলে নেই সুষম যাই হোক আমার প্রয়োজনও নেই মোটামুটি বই বহু বহুজের বাউ সংখ্যা বের করতে বলেছে সেটাই আমরা কিন্তু বের করেছি খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন এবং শুধু টেট পরীক্ষা নয় বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা সিজিএল থেকে শুরু করে রেল হ্যাঁ যত রকম পরীক্ষা আছে সব পরীক্ষায় কিন্তু এই ধরনের একটা কোয়েশ্চেন অনেক সময় থাকে আর আমি আশাবাদী যে এই যে দশটা কোশ্চেনের একটা সংকলন আমি তৈরি করলাম আমাদের স্মার্ট ক্লাস ডট কমের পক্ষ থেকে আমি শিওর যে হয়তো একদম হুবহুই অঙ্ক হবে না হয়তো এটা দেখো বলা হচ্ছে পঞ্চভুজের কণ্ঠের সংখ্যা হয়তো বলবে সরভুজের কণ্ঠের সংখ্যা এইরকমইভাবে হয়তো একটু এদিক ওদিক হবে কিন্তু এখান থেকে কমন পাওয়ার মানে বিরাট চান্স সুতরাং তোমরা এই টাইপের যত অঙ্গ আছে সেগুলো একটু তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো যাই তাহলে দেখো পঞ্চভুজের কর্ণের সংখ্যা কত দেখো কর্ণ বলতে আমরা কি বুঝি কর্ণ বলতে বুঝি যে অপোজিট যে ভাটেক্স গুলো সেগুলো কানেক্ট আছে তাহলে একটা পঞ্চভুজ আমি একটু বুঝিনি তারপরে করছি ধরো এই হলো একটা পঞ্চভুজ তাহলে পঞ্চভুজে এই যে ভাটেক্সটা আর এই ভাটেক্সটা যদি আমরা কানেক্ট করি তাহলে এইটা হচ্ছে একটা ডায়াগ্রাম হতে পারে আবার দেখো এই ভাটেক্সটার সঙ্গে এটা 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 ডায়াগ্রাম হতে পারে এইটার সঙ্গে এটা কাজ করে ডায়াগ্রাম হতে পারে এইটার সঙ্গে এটা ডায়াগ্রাম হতে পারে তারপরে যাই হোক তাহলে তোমরা এরকম ধরো পঞ্চভুজ হয়তো ড্র করে তোমরা করে দিলে যদি এখন ধরো দেওয়া যায় যে বহু যে বাহু সংখ্যা পঞ্চাশ তার কর্ণের সঙ্গে কত কর্ণ বলতে কিন্তু এগুলো হবে না প্রথমে বলে দিই যে সাইডগুলো কিন্তু কর্ণের মধ্যে পড়বে না সেটাকে একটুখানি আগে তোমরা ফিল করে তোমাদের জন্য একটা ফর্মুলা আমি আগে থেকে লিখে রেখেছি হ্যাঁ তোমরা একটু ফর্মুলা বলে রাখার চেষ্টা করবে এর ইন্টু এন মাইনাস থ্রি বাই টু হোয়াট ইস এন এর হচ্ছে নাম্বার অফ সাইডস তাহলে এখানে নাম্বার অফ সাইডস হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখানে বসি দাও ফাইভ ফাইভ ইন্টু ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই টু দ্যাট ইজ হচ্ছে ফাইভ তার মানে ড্যাগনের সংখ্যা হবে হচ্ছে ফাইভ এই আর টোটাল পাঁচটা ড্যাগনারই তৈরি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমি যেটা বলতে চাইছি যে হয়তো পঞ্চভুজ দিলে তোমরা হয়তো চট করে সাইডে এঁকে নিয়ে করতে পারবে কিন্তু যদি বহু যে বাহু সংখ্যা যদি মনে করো পঞ্চাশ হলো একশো হলো তখন তোমাদের যদি এই ফর্মুলা যদি না জানা থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা কিন্তু করতে পারবে আর এই ফর্মুলা যেগুলো তৈরি হলো তার জন্য যারা ক্লাস ইলেভেনে যারা ফাউন্ডেশন কম্বিনেশন করেছো তারা জানো যে এই ফর্মুলা কীগুলো তৈরি হলো আজকে আমি সেই আলোচনায় যাচ্ছি আমার যে ধারণাটা আমি দিয়ে তোমাকে এখন বলছি সমবাহ ত্রিভুজের একটা খুব পিকুলিয়ার কতটা নেচার আছে সমবাহ ত্রিভুজের তিনটে বাহু সমান তোমরা সবাই জানি এবং প্রত্যেকটা কোন ষাট ডিগ্রি করে কারণ তিনটে কোনে সমস্ত একশো আসি আর তিনটে বাহু যেহেতু সমান তাহলে তিনটে কোনের মানও সমান হবে আর প্রত্যেকটা কোনের মান একশো আশি বাই তিন ষাট ডিগ্রি এটা মনে আমরা সবাই জানি কিন্তু এছাড়াও সমবাহ ত্রিভুজের আরো কোনো বিশেষ কিছু নেচার আছে যেগুলো কিন্তু জেনে রাখলে আমাদের অনেকগুলো প্রবলেম সাম করতে আমাদের সুবিধা হবে যেমন সমবাহ ত্রিভুজের মধ্যমা মধ্যমা কাকে বলে জানো ত্রিভুজের একটা শিশুবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুর যে কানেক্টার সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের মধ্যমা ঠিক আছে 
এই মধ্যমাগুলো যে বিন্দুতে ছেদ করছে সেটাকে বলা হয় কি ভর কেন্দ্র বা সেন্ট্রয়েড ঠিক আছে এইবার ত্রিভুজের মধ্যে আরো কত জিনিস আছে একটা হচ্ছে কোনগুলি অন্তর্দিখন তারপরে আছে ত্রিভুজের উচ্চতা মানে অল্টিচুড যেটাকে বলছে ভাটেক্স থেকে অপোজিট সাইডের উপরে যে পারপেন্ডিকুলার সমহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই সমস্ত যে মানে মধ্যমা অন্তকরের সমুদ্রিখণ্ড তারপরে হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টার মানে প্রত্যেকটা বাহুর যে লম্ব সমুদ্রিখণ্ড তারপরে ভাটেক্স থেকে যে উচ্চতা অপোজিট সাইডের উপরে এরা সবাই এক অর্থাৎ ব্যাপারটা বলতে চাইছি ধরো একটা সমবাহু ত্রিভুজ তিনটে বাহু সমান এইবার মধ্যমাটা কি এই ভাটেক্স থেকে অপোজিট সাইডের যে মধ্যবিন্দু তার যে কানেক্টার সেটা হচ্ছে মধ্যমা এইটাই হচ্ছে এই ভাটেক্স থেকে অপোজিট সাইডের উপরে অল্টিচিউড আবার এইটাই হবে এই কোণে অন্তর্দিক খণ্ড মানে এই কোন সমান এই কোণ আবার এই বাহুটাই হবে এই সাইডের পারপেন্ডিকুলার বাই সেক্টার মানে এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি আর এই সাইড ইকুয়াল টু এই সাইডটা সেটা তো মধ্যমা বলেই সম্ভব যাই হোক এটা একটা সমুদ্র যেটা একটা পিকুলিয়ার একটা বিশেষ নেচার এবং এইটা দিয়ে অনেক অঙ্ক ওদের ক্লাস নাইন টেন লেভেলে পড়তে হয় ঠিক আছে এখন যেটা দেওয়া আছে সেটা কি একটু এটা বুঝে দিই দেখো এবিসি সমুদ্রভুজের মধ্যমাত্র জি বিন্দুতে ছেদ করেছে ত্রিভুজটি একটি বাউ সিক্স আর এই জি ইকুয়াল টু করে তাহলে একটু ড্রয়িং করে দিচ্ছি আমি ফার্স্টে এই হচ্ছে এবিসি একটা সমুদ্রভুজ तीनटे मध्यमा तरह कनकारेक्ट बा समबिंदु अर्थात तीनटे मध्यमार एक बिंदुते छेद कर त्रिभुजे भर केंद्र सेंट्रएक्ट से जी তার মানে ধরে নাও এইটা হচ্ছে জি জি এইটা হচ্ছে ভর কেন্দ্র বা সেন্ট্রয়েড এবার একটা বাহু তুই একটি বাহু সিক্স তাহলে সব বাহুই তো সিক্স যাই এইবার আমাকে বলতে বলেছি এ জি কল টু কল তাহলে এটা আমি জি দিলাম তাহলে এটা হচ্ছে বলতে পারো বা তুমি উচ্চতাও বলতে পারো তাহলে এটা আমরা জানি সমতুজের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু স্কোয়ার আর উচ্চতার ফর্মুলা হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু ইন্টু সাইড বা রুট থ্রি বাই টু ইন্টু তাহলে আমরা এখান থেকে রুট থ্রি বাই টু ইন্টু এ এ মানে সাইড এটা ইকুয়াল টু আমরা তৈরি করব যে উচ্চতাটা কত তাহলে এটা কত এর ভ্যালুতে আমরা সিক্স বসিয়ে দেবো রুট থ্রি বাই টু ইন্টু সিক্স মানে কত হলো থ্রি রুট থ্রি সেন্টিমিটার ব্যাস হয়ে গেল আমাদের উচ্চতা মানে এ ডি ভ্যালু এই জি এবার জিটা হচ্ছে সেন্ট্রয়েড দেখো বলেছি মধ্যমত জীবন ছেদ করেছে তাহলে জি হচ্ছে সেন্ট্রয়েড জি যে সেন্ট্রয়েড ভর কেন্দ্র আমরা জানি যে মধ্যমাত্রায় ভর কেন্দ্রে টু ইস টু ওয়ান রেশিওতে ডিভাইডেড হয় তার মানে এটা যদি দু ভাগ হয় এটা তাহলে এক ভাগ হবে এই হচ্ছে ব্যাপারটা তাহলে এখন আমরা এই জিকে কি বলতে পারি এই জিকে বলতে পারি যে ও হচ্ছে এই এডি এ তিন ভাগের দু ভাগ তাই না তারপরে টু বাই থ্রি ইন্টু এডি এডি ভ্যালুটা আমি তৈরি করেছি তাহলে হচ্ছে টু বাই থ্রি ইন্টু থ্রি রুট থ্রি তাহলে কত হলো থ্রি থ্রি ক্যান্সেল হলো তাহলে টু রুট থ্রি সেন্টিমিটার এই হচ্ছে ব্যাপারটা তাহলে আমরা এখান থেকে এই জিনিস তৈরি করে দিতে পারলাম টু রুট থ্রি সেন্টিমিটার ঠিক আছে আজকে আমাদের এই ম্যাথমেটিক্স এর এই পার্ট দিয়ে যে ফার্স্ট যে জিওমেট্রির উপরে যে স্পেশাল কিছু সামনে আলোচনা যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সাম এগুলো তো পরীক্ষা আসার খুবই চান্স কারণ আমরা মোটামুটি আমাদের যে টিম আমাদের যে ব্যাক অফিসে যারা বসে আছেন তারাও নিয়মিত আলোচনা করছেন নিয়মিত তারা চর্চা করছেন টেটের বিভিন্ন অন্যান্য বারের যে সমস্ত মানে সি টেটের যে সমস্ত কোশ্চেন পেপার এবং এই ওয়েস্ট বেঙ্গল টেটের যে বিভিন্ন কোশ্চেন পেপার সেগুলোকে নিয়ে নিয়মিত চর্চা করছেন করে এই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এরকম প্যাটার্নের কোশ্চেন কিন্তু এবার হতে পারে তার মানে এই প্রশ্ন একদম হুবহু চলে আসবে এমন ব্যাপার নয় আমরা তো আর কোশ্চেন সেটা নয় কিন্তু মোটামুটি এই টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে তোমরা একটু ফলো আপ করো পরের পরে যে অপেক্ষা করো পরে আবার দেখো জিওমেট্রির পরে যেটা পাঠ আছে অর্থাৎ শেপস এর উপরে নিশ্চয়ই আমি কোনো ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব এবং সঞ্জীব স্যারের ভিডিও অবশ্যই দেখবে ম্যাথস পেডাগোগি উনি এই ব্যাপারে খুব স্কিল আছে 
এবং প্রভাত স্যারের ইংলিশ তোমরা নিয়মিত দেখছো বেঙ্গলি দেখছো লাইভ দেখছো তোমাদের টেট হবে আজকে পর্যন্ত খেয়ে